డాక్టర్ స్టాక్ గైనకాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఓకే డాక్టర్ గారు కొంతమంది తల్లులు పిల్లలకి మెన్సెస్ సమయంలో కడుపు నొప్పి రావడంతో కంగారు పడుతుంటారు అసలు ఇది అసహజం అంటారా ఇప్పుడు కడుపు నొప్పి అనేది కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అసలు మొట్టమొదటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల వరకు అన్నం విడుదల కావటం అనేది జరగదు మామూలుగా యానోవిలేటరీ సైకిల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎగ్స్ పూర్తిగా అవి మెచ్యూర్ అయ్యి ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వటం మొదలు కావటానికే నెలసరి మొదలైన తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరాలు సమయం పడుతుంది ఎప్పుడైతే అన్నం విడుదల కావట్లేదో ఆ సైకిల్స్లో అసలు నొప్పి ఉండదు అందుకని మామూలుగా కడుపులో నొప్పి అనేది రజస్వలు అయిన తర్వాత ఒక ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ నొప్పి కొంతమందికి ముందు నుండి నొప్పి ఉంటుంది అంటే రజస్వలైన ఒకటి రెండు సంవత్సరాల నుండి మొదలయ్యి అది అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఇటువంటి అమ్మాయి దీన్ని ప్రైమరీ డిస్మెనోరియా అంటారు అంటే ఇది ఏంటంటే మామూలుగా ఈ రజస్వల ఋతుక్రమం సమయంలో ఏవైతే హార్మోన్లు ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అని చెప్పి మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్లో హార్మోన్ ఉంటుంది ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ వలన గర్భాశయం కంట్రాక్ట్ ముడుచుకోవటం గట్టిగా జరుగుతుంది ఆ ప్రోస్టాగ్లాండిన్కి కొంతమందికి కొంతమందిలో ఈ హార్మోన్ ఎక్కువ తయారు కావచ్చు కొంతమందిలో ఆ తయారైన మామూలు క్వాంటిటీగా గర్భ వాళ్ళ గర్భాశయం చాలా సున్నితంగా ఉండి సెన్సిటివ్గా ఉండొచ్చు అందువలన కంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ అయ్యి గర్భాశయం గట్టిగా ముడుచుకోవటంలో వాళ్ళకి విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు గుండెలో నొప్పి వచ్చినట్టు ఈ ఈ యూట్రైన్ స్కీమియా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది అనమాట సో ఇటువంటి నొప్పి మామూలుగా ప్రైమరీ డిస్మెనోరి అనేది ముందు నుండి ఉన్నదాన్ని అంత పెద్ద ఏదో పెయిన్ కిల్లర్ వాడటం చిన్నపాటి చిట్కాలు పాటించడం తప్ప దానివల్ల పెద్దగా ప్రమాదం ఉండదు అయితే కొంతమందికి ఏమవుతుంది చిన్నప్పటి నుండి ఏ రకమైన నొప్పి ఉండదు ఒక ఐదారేళ్ల తర్వాతో లేకపోతే ఇంకా తర్వాతనో సడన్గా కొత్తగా నొప్పి మొదలవుతుంది దీన్ని సెకండరీ డిస్మెనోరి అంటాం అంటే కొత్తగా నొప్పి మొదలైతే మాత్రం దీనికి ఖచ్చితంగా ఏదో కారణం ఏదో జబ్బు కారణం ఉండే ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఫైబ్రాయిడ్స్ పాలిప్స్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎడినోమయోసిస్ ఇటువంటి జబ్బులన్నీ కూడా నెలసరప్పుడు విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది ఇటువంటి జబ్బుల్లో సో అందుకని తర్వాత తర్వాత మొదలైతే మొదటలో లేకుండా తర్వాత మొదలైతే మాత్రం దాని గురించి తప్పనిసరిగా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి చికిత్స తీసుకోవాలి డాక్టర్ గారు కొంతమందికి నెలలో రెండు సార్లు మెన్సెస్ రావడం లేదా రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి రావడం లేదా అసలు నెల తరబడి రాకుండా ఉంటుంది దీని గురించి పూర్తిగా వివరిస్తారా మామూలుగా మనకి అటే ఎలౌడ్ ఏంటంటే మామూలుగా కొంచెం అటు ఇటు అవుతుందని అనుకున్నాం కదా నెలసరి మొదలైన కొత్తలో ఈ హైపోథాలమిక్ పిచ్చూట్రి యాక్సెస్ అనేది పూర్తిగా మెచ్యూర్ అయ్యేటంత వరకు కొద్దిపాటి తేడాలు రావటం అనేది సహజమే అంటే కొంచెం ముందు రావచ్చు కొద్దిగా వెనక రావచ్చు అంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల నుండి దాదాపు రెండు నెలలు అంటే అరవై రోజుల వరకు ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు వచ్చినా కొంచెం ముందు వచ్చినా కొంచెం వెనక వచ్చినా కరెక్ట్గా నెలకి రాకపోయినా ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే రక్తస్రావం కూడా మనం ఉజ్జాయింపుగా చూసుకుంటే మూడు రోజుల నుండి ఏడు రోజుల వరకు ఎంతైనా ఉండొచ్చు కొంతమందికి నాలుగు రోజులు కొంతమందికి ఐదు రోజులు కొంత అట్లా ఆ రకంగా ఉంటుంది సో ఈ రక్తస్రావం ఎప్పుడు ఉన్నట్లుగా కాకుండా సడన్గా దాంట్లో మార్పు వస్తే ఎప్పుడు అవుతున్నట్టు కాకుండా సడన్గా తగ్గిపోతేనే లేకపోతే సడన్గా ఎక్కువ కావటం అటువంటిది జరిగితే భయపడాలి లేకపోతే దాని గురించి కూడా ఇబ్బంది లేదు మామూలుగా మనం ఇది తీసుకుంటే దాదాపు రోజు రెండు మూడు ప్యాడ్స్ లేదా నెలంతా కలిపి ఒక పది పన్నెండు ప్యాడ్స్ వరకు నార్మల్లే వాడ వాడకం అలా జరుగుతుంటే అది నార్మల్గానే ఉందని మనకి లెక్క అనమాట తర్వాత నెలసరి సమయంలో పూర్తిగా రక్తహీనత ఏర్పడి పాలిపోకుండా ఉంటే కూడా నార్మల్ అని లెక్క మామూలుగా ఉజ్జాయింపుగా అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎంఎల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది అంటే ఎంఎల్ మనం లెక్క చూసుకోవాలంటే ఒక పెద్ద స్పూన్ టేబుల్ స్పూన్ అనేది పదిహేను ఎంఎల్ అంటే నెలసరి అంతా కలిపి ఒక రెండు మూడు పెద్ద టేబుల్ స్పూన్స్ అంతా బ్లీడింగ్ అవుతుంది మామూలుగా సాధారణంగా అంటే బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతున్నా క్లాట్స్ పడుతున్నా అటువంటి సమయంలో ఇబ్బంది పడాలి ఓకే మరి ఎటువంటి సమయంలో డాక్టర్ని సంప్రదించాలంటారు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ముందు లేకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా నొప్పి స్టార్ట్ అయినా లేదా విపరీతమైన రక్తస్రావం అవుతూ అంటే కొంత తెలిసిపోతుంది తా ఇంట్లో తల్లులకు తెలుస్తుంది ఆ రకంగా బాగా ఎనీమియా పాలిపోయి నెత్తురు లేకుండా రక్తహీనతతో కడుపులో నొప్పితో బాధపడుతూ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా చూపించాలి అదే రకంగా బ్లీడింగ్ బాగా తక్కువ అవుతూ అమ్మాయి బాగా విపరీతంగా బరువు పెరిగిపోతూ బరువులో కూడా మార్పులు వస్తాయి ఈ వయసులో కొంతమంది బాగా సన్నగా అవుతారు కొంతమంది విపరీతంగా హార్మోన్లో తేడా వచ్చే వయసు ఇది సో ఈ హార్మోన్లకు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా రియాక్ట్ అవుతారు కానీ కొంతమంది పీసీ వయస్సు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్
సో ఈ యుక్త వయసు వచ్చేటప్పటికి అమ్మాయిలు మొహం మీద మొటిమల వచ్చేసి అవాంఛిత రోమాలు అంటే మామూలుగా కాళ్ళ మీద చేతుల మీద ఉండే హెయిర్ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోం అవి ఫెమిలియల్ హెయిర్ ఉంటుంది అది అవాంఛిత రోమాలు అంటే ఈ సెక్స్ హార్మోన్స్ వల్ల ప్రభావితమయ్యే రోమాలు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్లో పై పెద మీద చిన్ మీద చుబుకం మీద అంటే మగపిల్లలకి మీసాలు గడ్డాలు వచ్చినట్టు ఆ రకంగా ఆ ఏరియాస్లో తర్వాత చెస్ట్ మీద భక్షోజాల మీద నిపుల్స్ చుట్టూ పొట్ట మీద ఇలా నిలువుగా గీతలాగా మగపిల్లలకు వచ్చినట్లు ఆ రకంగా వెంట్రుకలు గనక అధికంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి లేదా తల మీద జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటాయి అది మళ్ళీ మేల్ క్యా మేల్ హార్మోన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అది సో ఇటువంటి తేడాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి తేడాలు గనక వస్తూ ఉంటే మనం తప్పకుండా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి ఓకే డాక్టర్ గారు రక్తస్రావం అధికంగా అవుతుంటే ఈ చిన్నపిల్లల్లో చికిత్స చేస్తారంటారా ఎలాంటి చికిత్స చేస్తారైతే చికిత్స చేయాల్సిందే కదా తప్పదు ఎందుకంటే అధిక రక్తస్రావం అంటే ఒంట్లో రక్తం అంతా పోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అమ్మాయి చదువుకునే వయసు ఆడుకునే వయసు ఒంట్లో ఓపిక ఉండదు ఆక్సిజన్ ఉండదు మెదడుకి ఆక్సిజన్ ఉండదు చదువు కూడా రాదు అందుకని తప్పకుండా అధిక రక్తస్రావం అవుతుంది అంటే చికిత్స చేయాల్సిందే అంటే దీనికి కారణం ఏంటో ముందు కనుక్కోవాలి ఎలాంటి చికిత్స అంటే చికిత్స ఎప్పుడైనా కారణాన్ని బట్టే ఉంటుంది సో మనం కా మామూలుగా ఏంటంటే కొద్దిపాటి మొదట కొద్ది నెలలు మనకి ఈ హార్మోన్లో తేడాల వలన కొద్దిగా ఎక్కువగా అవుతుంది ఇంకేమి తేడా లేదు అనుకుంటే మొట్టమొదట ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ మెషర్స్తో ట్రై చేస్తాం అంటే ఎనీమియా కనుక లేకపోతే పర్వాలేదు ఈ మాత్రం అవుతుందని తర్వాత స్ట్రిప్టిక్స్ అంటే కొంచెం రక్తస్రావం తగ్గించడానికి కొన్ని మందులు ఉంటాయి రక్తనాళాలు ముడుచుకోవటానికి నెత్తురు గడ్డగట్టడానికి రక్తస్రావం తగ్గటానికి మందులు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడవచ్చు ఎందుకంటే ఈ నెలసరి మొదలైన కొత్తలో ఓవరీస్ నుంచి హార్మోన్లు సక్రమంగా పూర్తి తరహాలో విడుదల కావు కనుక ప్రొజెస్ట్రాన్ డిఫిషియన్సీ ఎగ్ రిలీజ్ కాదు అటువంటిప్పుడు ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ కొంతమంది పిల్లలకి ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా బ్లీడింగ్ అనేది కంట్రోల్ కాదు ఆ రకంగా అది ఇవ్వటం మరి చక్కటి ఆహారం పెట్టడం ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండేది కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ముఖ్యంగా ఆకూరలు చిక్కుడుకాయలు బీన్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ పాలు గుడ్డు ఇటువంటి వాటిలో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది నూపప్పు వాటిలో కూడా కాల్షియం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పిల్లలకి ఇష్టమయ్యే ఇవి ఇటువంటివి ఆహార పరంగాను లేకపోతే ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ కొద్దిపాటి ఎనిమియా ఉంటే ఐరన్ క్యాప్సూల్స్ ఇవ్వటం ద్వారా ఈ రకంగా చికిత్స చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఒకవేళ వీటితో కన్నా వీటితో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకుండా ఉన్న లేదా కొంతమంది పిల్లలకి అసలు ఆగకుండా విపరీతంగా అవుతూనే ఉంటుంది ఇటువంటి పిల్లల్లో మేము ఇంకా వివరంగా పరీక్ష చేసి చూస్తాం మామూలుగా ఇటువంటి చిన్న చిన్న మెజర్స్ తోటి సర్దుకుంటే సరే ఒకవేళ కనుక దాంతో తగ్గకపోయినా లేదా దానివలన ఒక్కొక్కసారి మా దగ్గరికి పిల్లల్ని తీసుకొస్తారు అసలు వాళ్ళు పూర్తిగా కాలేజ్ మానేసి చదువు మానేసి హిమోగ్లోబిన్ను మూడు గ్రాములకి నాలుగు గ్రాములకి పడిపోయా అసలు నడవటానికి కూడా ఓపిక లేనట్టుగా ఉంటారు అటువంటిప్పుడు తప్పనిసరిగా పరీక్షలన్నీ చేసి చూడాల్సిందే అంటే ముందుగా మేము చేసే పరీక్షలు ఏంటంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఒకటి చేయాలి చిన్నపిల్లలైనా కూడా వాళ్ళల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి గపాసిన్లో పాలిప్స్ ఉండొచ్చు ఫైబ్రాయిడ్స్ లాంటి గడ్డలు ఉండొచ్చు చాలా అరుదుగా క్యాన్సర్లు కూడా ఉండొచ్చు వాటరాయిడ్ సార్కోమా అని చెప్పి గర్భాశయ ద్వారం నుండి ఒక అది గ్రేప్స్ లాగా ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట గ్రోత్ అటువంటి సార్కోమాలు ఉంటాయి పిల్లల్లో లేదా అండాసియాలో గడ్డలు ఉంటాయి సిస్టలు ఉంటాయి ట్యూమర్స్ ఉంటాయి వాటి వలన కూడా అధిక రక్తస్రావం కావచ్చు సో ఇటువంటివన్నీ మనకి కొన్ని కొన్ని అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా తెలుస్తాయి కొన్ని మనకి హార్మోన్ పరీక్షల ద్వారా కొన్ని కొన్ని అర్థమవుతాయి అన్ని హార్మోన్లు సక్రమంగా ఉన్నాయి లేదా థైరాయిడ్ లోపం ఉండొచ్చు అదొక ముఖ్యమైన కారణం ఈ మెనార్కి వచ్చే టైంలో థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో థైరాయిడ్ గ్రంథి కూడా పరీక్షలు చేస్తాం ఈ వయసులో ఇంకా ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఇంకోటి ఏంటంటే కోయాగ్లేషన్ డిసార్డర్స్ అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజంలోనే మనకి మామూలుగా ఏమిటి పళ్ళు ఉడిపోతాయి పిల్లలకి పన్ను ఉడిపోయినప్పుడు అక్కడ నుంచి రక్తస్రావం ఏదో కాసేపు కొద్దిగా బ్లడ్ కారుతుంది ఆగిపోతుంది అలాగే నెలసరి సమయంలో కూడా మామూలుగా బ్లీడింగ్ మొదలవుతుంది దాని అంత అదే ఆగిపోవాలి అది నేచర్ పని అది అంటే సృష్టిలోనే దానికి అవసరమైన మనకి అవసరమైన అరేంజ్మెంట్స్ ఏర్పాట్లన్నీ ఉన్నాయి దానికి అది అరిక అరికట్టబడాలన్నమాట అలా కాకుండా విపరీతంగా అవుతూనే ఉంది అంటే నెత్తురు బ్లడ్ ఫ్లో ఆపటానికి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఏవైతే మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయో అవి శరీరంలో ప్రాబబులీ చిన్నప్పటి నుంచి సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు కంజెనిటల్ డిఫెక్ట్స్ క్లాటింగ్ డిఫెక్ట్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళని డీటెయిల్డ్గా మేము అడిగ
బాగా కట్టుకట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇంజక్షన్ వేయించేదాకా బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉందండి ఇటువంటివన్నీ చెప్తారు అటువంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ కోయగ్లేషన్ సిస్టమ్ని పూర్తిగా స్టడీ చేయాలి అంటే నెత్తురు గడ్డగట్టే వ్యవస్థలో ఎటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి అంటే ఇటువంటి లోపాలు ఉంటే చాలా ప్రమాదం అమ్మాయి ప్రాణానికి ప్రమాదం కావచ్చు రేపు పొద్దున ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అవి కూడా ప్రాణాంతకం కావచ్చు అందుకని చెప్పి దానికి సంబంధించిన పరీక్షలన్నీ కూడా చేసి చూస్తాం అవి అంటే ఇవన్నీ కూడా విపరీతమైన పరిస్థితుల్లోనే మామూలుగా చేసేవి కాదు సో మనకి డయాగ్నోసిస్ తెలిసినప్పుడు హార్మోన్ల డిఫెక్ట్ అయితే హార్మోన్స్ ఇస్తాం లేదా గర్భాశయంలో ఏదైనా పాలిప్స్ స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గర్భాశయం లోపల ఏదైనా తేడా ఉంటే వాటిని సరి చేస్తాం పాలిప్స్ ఉంటే తీసేయటం హైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే తీసేయటం అటువంటివి ఓవరిలో సిస్టులు ఉంటే వాటికి చికిత్స చేయటం వాటిని తీసేయటం మరి బ్లడ్ క్లాటింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దానికి అవసరమైన చికిత్స హిమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ స్టాక్ గైనకాలజీ కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం